కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎక్కడ నుండి వచ్చిందంటే కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్లో కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఉంది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకటి ఉంది ఇది ఎక్కడ నుండి వచ్చిందంటే ఫినాన్షియల్ అనాలిసిస్లో ఒక పార్ట్ అంటే ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయంటే కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ స్ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ రేషియో అనాలిసిస్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ చేశాను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే చూడండి నెక్స్ట్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కూడా ఆల్రెడీ చేశాను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి ఫస్ట్ టాపిక్ వెళ్తే ఇందులో కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఇస్తాడంటే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎలా అంటే కామన్ సైజ్ వచ్చేసి టూ కంపెనీస్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఫార్మాట్ ఎలా చేయాలంటే పర్టికులర్స్ ఉంటుంది కంపెనీ సరే ఎక్స్ కంపెనీ అండ్ వై కంపెనీ ఇలా టూ కాలమ్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి వస్తుంది మళ్ళీ సబ్ కాలంలో సబ్ కాలమ్స్ వస్తాయి ఎలా అంటే ఒకటి అమౌంట్ వస్తుంది పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అంటే అమౌంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ కూడా అంతే వై కంపెనీ అని రాసుకున్న హెడ్డింగ్లో ఇక్కడ వచ్చేసి అమౌంట్ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చి పర్సెంటేజ్ అని రాసుకుంటాం హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ది కంపారిటివ్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ అండ్ కో లిమిటెడ్ అండ్ వై అండ్ కో లిమిటెడ్ అనే హెడ్డింగ్ రాసేసుకుంటాం పర్టికులర్స్ జనరల్గా వేసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ అండ్ కో సేమ్ అప్పుడు చెప్పినట్టే అన్ని రికార్డ్ చేసేసుకుంటాం కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది వచ్చేసి సేల్స్ ఇక్కడ సేల్స్ ఎంత ఉంది ఎక్స్ కలర్లో త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ ల్యాక్స్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఉంది ఫస్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం సేల్స్ అని ఎక్స్ కంపెనీలో రాసుకుంటాం త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ అని చెప్పేసి పర్సెంటేజ్లో అలానే విడిచిపెడతాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వైలో వచ్చేసి ఎంత ఉంది ఫోర్ ల్యాక్స్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఉంది అది రాసుకుంటాం ఫోర్ ల్యాక్స్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సేల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అనుకోవాలి అంటే మనం సేల్స్ చేస్తున్న ఏదైనా ప్రొడక్షన్ చేసేది దాంట్లో డిడక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కావచ్చు వేస్టేజ్ కావచ్చు ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ కావచ్చు ఏమైనా ఈ సేల్స్ ఉంటే మనం తీసేసుకోవాలి అందుకనేసి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో మాత్రం ఇలా చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చేస్తామంటే దీనికి లెస్ చేయాల్సిన ఏమేముంది ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ యాడ్ చేస్తాం అలాంటివి చేస్తాం కదా సేమ్ ఇందులో కూడా అంతే నెక్స్ట్ లెస్ చేయాల్సిందేది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్లో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఇక్కడ చూపించలేము కాబట్టి పక్కన రాసుకున్నాం రఫ్ నోట్స్లో ఎలా అంటే ఫస్ట్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో ఏమేమి వస్తాయంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది మెయిన్ హెడ్డింగ్ అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్తో ఏదైనా జరిగేది కాబట్టి ప్రొడక్షన్ అనేది ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది ఎక్స్ అండ్ వై అలానే పక్కన రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్చేజెస్ తీసుకుంటాం వేజెస్ తీసుకుంటాం రెండు యాడ్ చేస్తాం ఏదానికి ఓపెనింగ్ స్టాక్ యాడ్ చేస్తాం పర్చేజెస్ అండ్ వేజెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో యాడ్ ఏదానికి ఓపెనింగ్ స్టాక్ యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఇక్కడ ఉంది క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ఫార్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఏదో లేదా ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఫార్టీ థౌసండ్ లెస్ చేస్తావు వై లిమిటెడ్కి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మైనస్ చేస్తావు ఇవి ఏవైపోతాయి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్లో వస్తాయి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ వాళ్ళు అనేది కంపారిటివ్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేది ఎంత కాస్ట్ అయింది దాన్ని రెడ్యూస్ చేసేయాలి అందుకనే ఇక్కడ రాసుకున్నాం కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేసేయాలి అది రఫ్లో రాసుకొని మనం నీట్గా మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇలా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఏమో వస్తుంటే ఓపెనింగ్ అనే స్టాక్ అనేది ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ట్వంటీ ల్యాక్స్ లెక్స్ వైలో థర్టీ టూ థౌసండ్ నెక్స్ట్ దీనికి యాడ్ చేయాల్సింది పర్చేజెస్లో యాడ్ చేసేస్తాం వేజెస్ యాడ్ చేస్తాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేస్తాం ఇవి వీటిని అన్నీ యాడ్ చేయాలి అందుకనేసి టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వై కూడా అలానే యాడ్ చేస్తాం దాన్ని వచ్చింది టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ కాస్ట్ అది క్లోజింగ్ స్టాక్ వచ్చింది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏం చేయాలి లెస్ చేయాలి ఏదానికి ఓపెనింగ్ స్టాక్ మొత్తం ఏవైతే ప్లస్ చేస్తామో దానికి మైనస్ చేసేయాలి టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ మైనస్ ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇక్కడ ఉంది టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ మైనస్
Kristin,いいpassen ई अमाउंट तू अंड दान नी डिवाइड चेस्टे मानक परसेंटेज वैल्यू आस्ता दी इधी डिवाइड चेस्टे फोर थ्री वन जीरो आस्ता दी टू लाख टू थाउजेंड डिवाइड बाय फोर थ्री वन जीरो चेस्टे मानक यहाँ मतो दंडे फोर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन आने द अमाउंट आस्ता दी सर अमाउंट का तो परसेंटेज आस्ता दी इप टोटल जैसे है अंडे ये देते लेस जैसे हम दाने तीस है ले इधर अंडे सेल्स लोन तीस है ले बुर थ्री लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड लोन अंडे ले अंडे वन लाख एटी थाउजेंड लाख लेस जैसे टू लाख फोर थाउजेंड रुपीस आस्ता दी इस परसेंटेज लोन अंडे लेस जाए चु काक बोलते मल्ली आधे जैसे बेटर मान अलग लेस चेस्ट कौन सा लोग मिस्टेक्स होते हैं कौन इपुड़े इंजेल अलग टू लाख फोर थाउजेंड इधर अलग दिल्सो थ्री एट फोर जीरो डिवाइड बाय टू लाख फोर थाउजेंड डिवाइड बाय ये अमाउंट अलग ये दी मानो वन परसेंट वैल्यू करने को नहीं जोड़ अमाउंट ऐसे मोने परसेंट इस वैल्यू होता थी करने का चुन्दे � माइनस चेस है मतलब वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस का होती ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किन गेम होते हैं इंडिया एक्सपेंसेस अन्य कंसर्टेशन कुंटम इस सैलरीज का नहीं ऑफिस एक्सपेंसेस का नहीं सेलिंग एक्सपेंसेस का नहीं डिस्ट्रीब्यू सॉरी डिप्रेशन का नहीं अलांट भी इकड़ों and salaries ये four mention जैसे कुन्टा ये दान लगी less operating expenses लगी ये ला total mention जैसे कुन्टा मोता दी one lakh twenty two thousand आस्ते दी ये कर दो जैसे one lakh forty three thousand आस्ते दी ये वन्नी वन में जाले less operating expenses किन्दी के mention जैसा ली total amount ये ला rough mark जैसे मोतम total पहला पैदा दे बोतने वाली ये ला जैसे कुन्टा one lakh twenty two thousand गुड़ते बैठ कर दी ये करा one lakh twenty two thousand हो चुन्दी नेक्स्ट अच्छे से वही दान लगे चाहिए से वन लाख फाइव थ्री थाउजेंड इधर सेम परसेंट उसको नमन में इंजाली सेल्स इन दही तो चिंदो वन परसेंट वैल्यू वन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री एट फोर जीरो अच्छे से मन का उसने दिया परसेंटेज वैल्यू उस तरह थर्टी वन पॉइंट डबल सेवन उचित � लेस जैसे 82 दो दिन हो चुके हैं 86 का परसेंटेज बढ़ा है सिर्फ 21.35 हो चुके हैं नेक्स्ट टाइम जाले लेस नहीं जैसे सामने पर यार जेल से नोट कोड इनकम स्कोर को नोट आएगा था ऑपरेटिंग इनकम अने पॉइंट ओपन दे ऑपरेटिंग इनकम लेवल मस्त है इंटे डिस्काउंट तू अलांट भी ये मनोस्त है इ 2000 and 6000 This is the point that we will mention directly We will mention this one 2000 Next one 6000 Sorry 6000 Same That is the consideration 0.52 This one is 1.39 First we will add the add Now we will add the date to date 84000 We will add the date to date 84000 We will add the add to date अंदर करने से कड़े 84,000 आउट होती है इकड़ परसेंटेज का लोन वगैरह मनमार्ज है लेस ये करते पड़ो 84 और 6,000 का लिप्ते 92 92 आउट होती है इकड़ वगैरह परसेंटेज आ रहे थे अंडे 7 आउट होती है कड़ा 7 अंड इकड़ उच्च सी 8 2 1 आ रहे हैं ना नेक्स्ट इकड़ वगैरह अंदर सेम कांसर्ट जैसे कुंटम 21.34 
ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ అన్నీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నాన్ ఆపరేటింగ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ లెస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాటిని లెస్ చేయాలి ఇప్పుడు లెస్ చేసినట్టు ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లెస్ చేసాం యాడ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేయాలి ఎందుకు ఇలా చేయాలి ఫస్ట్ ఏ లెస్ చేసి కదా అంటే వంట ఒకవేళ ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటే డిడక్ట్ అయిపోతుంది లాస్ వస్తుంది అందుకని ఈ ఫార్మాట్లో చేస్తే మనకు పర్టికులర్గా ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీంట్లో నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమొస్తాయంటే అంటే మనకి అనుకోకుండా జరిగే ఖర్చులు అంటే ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ కానీ లాస్ ఆన్ ఫైర్ అలా అంటే ఇలా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అలాంటివి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయంటే లాసెస్ అయితే ఏమున్నాయి లాస్ ఆన్ ఫైర్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ అనేది కొన్నిసార్లు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కూడా జరుగుతుంది ఈ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఏది నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది ఫామ్ జరుగుతుంది అలా మనకేం సంబంధం లేకుండా జరిగేటివి ఇవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనం కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం మనకు తెలిసే కదా కడుతున్నామని సర్టన్ టైమ్స్లో అనుకోకుండా జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతుంది రెండు రెండు మెన్షన్ చేసేసుకుంటాం మళ్ళీ రఫ్ వర్క్ కేప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రఫ్ వర్క్ చేసుకోవాలి మీకు అర్థమవుతే అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి లెస్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి దీంతో డివైడ్ చేయాలి మళ్ళీ ఫస్ట్కి రావాలి సేల్స్ ఎలా అయితే చేసామో అలానే చేయాలి డివైడ్ చేస్తే మనకు ఒక పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వస్తుంది దీన్ని ఏం చేయాలి లెస్ కాబట్టి ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ నుండి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ లెస్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్లో కూడా లెస్ చేసేయాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నైంటీ టూ నుండి ట్వంటీ ఎయిట్ పోతే సిక్స్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ వచ్చింది ఇది నెక్స్ట్ ఏం చేశారు సార్ ఇక్కడ లైన్ వేసాను అవి కొడుతుంది మామూలుగా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోయినాయి యాడ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఇప్పుడు నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఇన్కమ్స్ ఎప్పుడు మనకి యాడ్ అవుతాయి ఇక్కడ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏమవుతాయి డిస్కౌంట్ అయిపోయింది ఇంకేముంది ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అదొకటి ఉంది డిస్కౌంట్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకున్నాం క్లోజింగ్ స్టాక్ సేల్స్ అనేది కన్సిడర్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఆ పాయింట్ ఒకటే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అది ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది ఆ ఎయిట్ థౌసండ్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం యాడ్ కాబట్టి చూసి మెన్షన్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేయాలి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎంత అవుతుందంటే సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుతుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇక లైన్ వేసుకోవద్దు సారీ పర్సెంటేజ్ యాడ్ పర్సెంటేజ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది పర్సెంటేజ్ కూడా ఎంత యాడ్ అవుతుందంటే మనం చేసుకోవచ్చు త్రీ సారీ ఎయిట్ థౌసండ్ డివైడ్ బై త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో డివైడ్ చేస్తే ఒక పర్సెంట్ వస్తుంది అలానే చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేయాలి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ అంటే సిక్స్ అవుతుంది ఎయిట్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ అలానే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మళ్ళీ మీరు త్రీ ఫోర్త్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అమౌంట్ని చేస్తే అలానే వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో నైన్ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ పాయింట్ ఇది ఏమవుతుందంటే బిఫోర్ ట్యాక్స్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అవుతుంది మనం ఇంకా ప్రాఫిట్ కట్టలేనప్పుడు ఉన్న అమౌంట్ మన దగ్గర ప్రాఫిట్ ఇది అంటే ట్యాక్స్ పే చేయకముందు మన దగ్గర ప్రాఫిట్ ఇది ట్యాక్స్ పే చేశాక ఒకవేళ ట్యాక్స్ అని ఇచ్చి ఉంటే ఒకవేళ వాడు పే చేస్తాం లేకపోతే ఇక్కడతో ఆన్సర్ చేసి ఇసి పెడతాం సరిపోతుంది ఒకవేళ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఎలా చేయాలంటే ట్యాక్స్ మనకి ఏమవుతుంది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ పే చేయాలి కాబట్టి మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనుకోండి మనం ఏం చేయాలి దీంట్లో సగం ఇచ్చేయాలి ట్యాక్స్ అప్పుడు ఏమో దీంట్లో సగం ఎంత థర్టీ టూ థౌసండ్ ఇచ్చేయాలి ట్యాక్స్ ఎప్పుడు మనం లెస్ చేస్తాం థర్టీ టూ థౌసండ్ మనకు ఉన్నది ఇంకా థర్టీ టూ థౌసండ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి సిక్స్టీ ఫోర్లో ఉండి మైనస్ చేస్తే థర్టీ
ఏది ఇంక్రీజ్ అయింది ప్రతిదానికి రాయాలి కంపారిటివ్గా రాయాలి ట్రెండ్ అనాలిసిస్కి రాయాలి ఫండ్ ఫ్లోకి రాయాలి క్యాష్ ఫ్లో కానీ రాయాలి కామన్ సైజ్కి రాయాలి ఇక్కడ కమెంట్ ఏం రాస్తామంటే కింద కమెంట్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ సేల్స్ ఇంత ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏమైంది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్లో ఇంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అని మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ టైప్లో క్రియేట్ చేయాలి అంతే ఇదేం పెద్ద కష్టమే కాదు ఊరికే మనం జనరల్ పారాగ్రాఫ్ ఏది ఇంక్రీజ్ అయింది ఏది డిక్రీజ్ అయింది ఎక్స్ ఇంత డిక్రీజ్ అయింది ఇంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని రాసుకుంటాం అంతే ఒక జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ లైన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డిస్క్రిప్షన్లో కావాలంటే కంపారిటివ్ అండ్ రెన్ అనాలిసిస్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లో ఫండ్స్ ఫ్లో నెక్స్ట్ రేషియో అనాలిసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లింక్స్ ఇచ్చాను కావాలంటే వాచ్ చేయండి థ్యాం